വൺസ് അഗൈൻ ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫിജി ആർട്സ് അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വർക്കിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു ഹെവി വർക്കാണ് സംഭവിച്ചത് കാരിക്കച്ചർ സ്ലാം ബുക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മുടെ പഴയകാലത്ത് ഓട്ടോഗ്രാഫാണ് സംഭവിച്ചത് അതിന് ഡിജിറ്റൽ രൂപ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു സംഭവം ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് റെഡിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിൽ വന്ന് ഉദിച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഈ കാരിക്കച്ചർ സ്ലാം ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ്സ് ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോർജിയാണ് നമുക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് തന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എം ബി ബി എസ് ബാച്ചാണിത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് കാരിക്കേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് കാരിക്കേച്ചർ റിമെമ്പർ യുവർ കോളേജ് ലൈഫ് മെമ്മറീസ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് പേജുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എം ബി ബി എസ് ബാച്ചാണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോളേജിലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പതോ നൂറോ സ്റ്റുഡൻസ് കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം ഒരു കാരിക്കച്ചറുകൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടറുകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഉൾ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആണോ ഇതിൻ്റെ ലേഔട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് കാരിക്കച്ചർ സ്ലാം ലേ ഔട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിതിന് ലോഗോ കൊടുക്കും താഴെ സൈഡിലായിട്ട് പിന്നെ കാരിക്കച്ചറാണിത് അതായത് എന്നെ ഓരോ ക്യാച്ച് കാരിക്കച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് അത് അതായിട്ടങ്ങ് വെക്കുമല്ലോ ഈ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാരിക്കച്ചർ അല്ലേ ഇത് പറയാതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നൂറ് നൂറ് പേരുടെ എന്നാ കാരിക്കച്ചറുകൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വാഡ്സും കാണും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കാണും പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കാണും പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഓരോരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് നൂറ് പേർക്ക് നൂറ് ബുക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായോ അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ പേജ് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും കൂടുതലായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തത് ഇവിടെ ലോഗോ വരും ഇവിടെ കാരിക്കച്ചർ വരും ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് വരും ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരും ഇവിടെ ക്യാപ്ഷനായിട്ട് വരും പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ ഓരോരോ പേജ് നമ്പർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം ഇതാണ് വെറ്റർ പോർട്രേറ്റ്സ് ഈ വർക്ക് എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ഇത് ഈ ഫോട്ടോ തന്നപ്പോൾ ഒരു വേറെ ഒരു ഇത് ലെവലിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ട് എന്നാ പൊട്ടിയും പൊളിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരുന്നു പഴയ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത് ഞാനിത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചേർത്തിന സംഭവമാണിത് ഉണ്ടോ ഇത് ഫിനിഷിങ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഉണ്ടോ രണ്ട് പേരുടെ ഫോട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് വെക്ടർ പോർട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റേതായ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് എൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത സംഭവമാണിത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ ഞാനിതെൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ചെയ്തൊരു വർക്കായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു പോസ്റ്റർ പോലെ ചെയ്ത സംഭവമായിരുന്നു അവരെനിക്ക് തന്ന ചെറിയൊരു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത്
ഗുഷപ്പേഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജ് നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ചെറിയൊരു പോസ്റ്റോ അല്ലെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കവറായിട്ട് വന്ന ഒരു വർക്കായിരുന്നു അത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്ക് സാധനത്തിൽ അത് ഞാൻ മോക്കപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു മറ്റേ സ്ലാം ബുക്കിൻ്റെ കവർ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പേജസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ സ്ലാം ബുക്ക് കവർ ഇൻസൈഡ് പേജസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ് പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ തിരുവല്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ കാരിക്കേച്ചർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ സ്ലാം ബുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സംഭവം ആണ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോരോ പേജുകളത് അതായത് പല അതിപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കാണുമല്ലോ അപ്പം പല തരം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാം പല പേജസുകളാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു മോക്കപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു നമ്മുടെ ഇതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കവറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഇനിയും പോകാം ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടാണ് നമ്മുടെ രജിഷ വിജയൻ്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മോക്കപ്പായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഇനിയും പോകാം ഇത് നമ്മുടെ പാമ്പാടി രാജൻ ഈ ആനയുടെ സംഭവം കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അത് ലൈൻ ആർട്ട് ആർട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരോ കളറുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് ഞാനിത് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫായിരുന്നു ഈ പാമ്പാട്ട് രാജൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ദിസ് വൺ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പോസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പാമ്പാടി രാജൻ ഓക്കെ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് പാമ്പാട്ട് രാജൻ്റെ അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം ഇതാണ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് അതിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രയാഗ മാറ്റിനാണ് ഓക്കെ രീതിയിൽ ഒരു മോക്കപ്പായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം ഇതൊരു വാൾ കലണ്ടറാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരിക്കച്ചർ പോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മോക്കപ്പായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം ഇത് ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഭദ്രകാളിയുടെ ഒരു ഇതാണ് ഒരു രൗദ്രഭാവമാണിത് ഇത് ഞാൻ പണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഇതാണ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ വരച്ചാണ് ഭിത്തിയല്ലേ ജസ്റ്റ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റ് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എന്നെ അന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനോടൊക്കെ ഒരുപാട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള പലതരം ആർട്ട് കലകളോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മാഗസീൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ കണ്ടത് അതെന്തോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇത് വരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് തോന്നി ആ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഇതാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റലായിട്ട് മോക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി സംഭവം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് ഇനി പോവാം ഇതാണ് ഫിലിം പോസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു പേരും കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ ത്രീ ഡി അല്ല ഓരോ പേരെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുപോലൊക്കെ ആർട്ട് വർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സോൾ ഓക്കെ ചെറിയൊരു മോക്കപ്പായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം ഇതാണ് പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഒരു വെക്ടർ ഡിസൈൻ ആണ് വെക്ടർ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു മോക്ക പോലെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് അത് സ്ക്രിബിൾ ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന്
ഇതാണ് വേറൊരു സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് ഡിസൈനിങ് ഇത് നമ്മുടെ കെ ജി എഫിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്ററാണിത് അത് ഞാൻ സ്ക്രിബിൾ ആർട്ടായിട്ട് ഞാനിങ്ങ് ഡിജിറ്റൽ രൂപേണ ഒന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സ്ക്രിബിൾ ആർട്ടാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മാമ്മ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചാണ് ഈ സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മെത്തേഡ്സും കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആർട്ട് ഫോം കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണിത് ഞാൻ ഈ സ്ക്രിബിൾ ആർട്ട് വരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു പേജിലേക്ക് ഇനി പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ അതായത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എനിക്ക് തന്ന ചെറിയൊരു വർക്കാണിത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലതരം മെറ്റീരിയൽസുകളുടെ പലതരം ഫോമുകളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെനിക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇത് വരച്ച് തന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനത് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് വരച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി ഞാനിത് മോക്കപ്പോലെ ഞാനിത് എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്കിനി പോയി എന്നെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേജെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോമുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എനിവേ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലും ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത തവണ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ ടോണി ഫി